السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي Hello everybody, hope you are all doing well So for the newcomers, I am Mesa, your teacher of English Welcome to my channel In today's video, we are going to learn some idioms in English In order to use them when you are talking in English to sound more like a native يعني سنتعلم بعض العبارات بالإنجليزية والتي ستستعملونها في محادثتكم باللغة الإنجليزية لكن قبل البدء بالفيديو لا تنسوا الإعجاب بالفيديو كتابة تعليق مشجع ولما لا مشاركة الفيديو مع كل أصدقائكم Let's start The first idiom is a busy bee a busy bee وتعني النحلة المشغولة a busy and active person who moves quickly from task to task يعني نقول هذه العبارة a busy bee عندما نتحدث عن شخص مشغول جدا we have an example I am going to be a busy bee this morning يعني سأكون مشغول جدا هذا الصباح a busy bee a busy bee The second idiom is A cat has nine lives A cat has nine lives وتستعمل هذه العبارة عندما نتحدث عن يعني شخص أو شيء لا, لا يبالي بالمخاوف ويتجاوزها دائما مثل القط الذي دائما يعني يتفادى المخاطر His career reminds that a cat has nine lives وتعني يعني مسيرته المهنية توضح لنا أن القط له سبعة أرواح A bit much A bit much More than is reasonable A bit too much يعني أكثر من المعقول We have an example here You are asking us to pay for your trip to Ibiza يعني أنت تسألنا أو تطلب منا أن ندفع لك رحلتك إلى إيبيزا That's a bit much, don't you think? ألا تظن أن الأمر يعني فوق المعقول؟ So we use a bit much أكثر من المعقول غير منطقي Another idiom is A bite at the cherry A bite at the cherry A bite Uh, the cherry a good opportunity that isn't available to everyone يعني فرصة لا تحدث لكل أشخاص okay we have an example he missed a medal in 100 meters but will he will get a second bite at the cherry in the 400 meters يعني لديه فرصة غير متاحة للأغلبية We have another idiom which is A cat in gloves catches no mice A cat in gloves catches no mice وتعني حرفيا أن القط الذي يرتدي قفازات لا يستطيع الإمساك بالفئران ومعناها أن الشخص الذي يخاف كثيرا لا يستطيع تحقيق يعني رغباته You can't get what you need if you are too careful I think you will get that promotion if you pursue it more assertively A cat in gloves catches no mice Another idiom which is A cat nap A cat nap وهي قيلولة القط تقال هذه العبارة A cat nap عندما نتحدث عن قيلولة يعني صغيرة المدة لكنها فعالة A short sleep during the day We have an example I am going to take a cat nap I am so tired أنا تعبان جدا سأخذ قيلولة قصيرة المدة Another idiom which is أو عبارة أخرى A cold day in July A cold day in July 
وتعني يوم بارد في جويليا ونستعمل هذه العبارة cold day in July عندما نتحدث عن شخص أو شيء يعني نادر الحدوث أو مستحيل will never happen يعني شيء مستحيل it will be a cold day in July when our team wins the championship we are terrible another idiom here which is a cold fish a cold fish وتقال هذه العبارة عند someone who is not often moved by emotions who is regarded as being hard and unfeeling يعني نستعمل هذه العبارة a cold fish عندما نتحدث عن شخص عديم الإحساس لا يظهر أحاسيسه لا يظهر تعابير وجهه لا يظهر مشاعر nothing he rarely talks to his colleagues he is a cold fish we have a cat above a cat above which means slightly better than يعني أحسن بقليل من we have an example here all of his books are good يعني كل كتبه كتبه جيدة but this one is a cat above the rest لكن هذا الكتاب أحسن بقليل من الكتب الأخرى a cat above another idiom which is a cat below يعني عكس a cat above a cat below which means inferior to somewhat lower in quality than we have an example this waiter is really a cat below what I would expect from this restaurant يعني هذا النادل هو أقل quality مما كنت أنتظر من هذا المطعم a cat below a hundred and ten percent a hundred and ten percent يعني مئة وعشرة بالمئة more than what seems to be the maximum أكثر مما يجب أن يكون we have an example Sheila really tries hard she is not brilliant but she always gives 110% when she works on something a little bird told me a little bird told me يعني نقولها باللغة العربية عصفور صغير أخبرني بالأمر أو بالسر okay I don't wish to divulge where I got the information يعني لا أريد أن أخبرك من أخبرني بهذه المعلومة how did you know he was living oh let's just say a little bird told me عندما لا تريد الإفصاح عمن أخبرك بالمعلومة أو بالسر you say a little bird told me a million and one a million and one مليون وواحد نستخدم هذه العبارة أو this idiom when we want to say very many a lot etc we have an example I can't drive to I can't drive you to the mall لا أستطيع أخذك إلى المركز التجاري I already have a million and one things to get done today يعني عندي أمور كثيرة للقيام بها اليوم Another idiom is A picture is worth a thousand words A picture is worth a thousand words عندما نقول عندنا بالعربية نقول صورة بألف معنى صورة بألف معنى 
A visual presentation can communicate something very effectively. We have an example. The manager asked the team to add more graphics for the presentation because a picture is worth a thousand words. Another idiom is a rare bird. A rare bird. بمعناها الحرفي هو عصفور نادر وتقال هذه العبارة a rare bird عندما نتكلم عن شخص أو شيء نادر الظهور somebody or something of a kind that one seldom sees Jill is a very rare bird a good politician and an excellent listener يعني هو شخص نادر A scaredy cat. A scaredy cat. Someone who is excessively scared or afraid. نقول هذه العبارة a scaredy cat عندما نتحدث عن شخص يخاف كثيرا. We have an example here. He won't go into the haunted house because he is a scaredy cat. He won't go into the haunted house. لن يدخل إلى بيت الصيد أو بيت ال haunt because he is a scaredy cat. A second bite at the cherry. A second bite at the cherry, which means a second chance to do something. فرصة ثانية للقيام بأمر آخر بأمر ما. We have an example. Don't take a second bite at the cherry. لا تأخذ فرصة أخرى. Okay, يعني لأنها بدون جدوى. This is just an example. لكن we use a second bite at the cherry عندما نقول نتحدث عن فرصة أخرى. وإلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم. ولو بالقليل لا تنسوا الاشتراك في القناة كتابة تعليق مشجع سأقرأ كل كتاباتكم الضغط على زر لايك ولما لا مشاركة الفيديو مع كل أصدقائكم حتى تعم الفائدة إن شاء الله so stay safe see you next time goodbye